Okay, Doctor. Ah. Namo Vitra Gai. Namo Vitra Gai. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vazayanam. Namo Vazayanam. Namo Loe Savasahanam. Eso Panchana Mukaro, Eso Panchana Mukaro, Sava Pava Panasano, Sava Pava Panasano, Mangalan and Chasaway Sim, Mangalan and Chasaway Sim, Padamam Hawaii Mangalam, Padamam Hawaii Mangalam, Om Namo Bhagavati Vasu Devai, Om Namo Bhagavati Vasu Devai, Om Namashivai. Jai Satchidanan <coughs> He Dada Bhagwan Vitrak Parmatma He Dada Bhagwan Vitrak Parmatma Apka Akhandani Didhyasan Apka Akhandani Didhyasan Apka Akhand Sanitya Apka Akhand Sanitya Ame Nivantar Bana Rahe Bhagwan Vitrak so, that was in the middle of the day. Hey, Dada Bhagavan. Hey, Dada Bhagavan. You all, 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 Satsang Swadhyay Karvaye. Satsang Swadhyay Karvaye. Jaisa relative or real ka. Jaisa relative or real ka. Spast Anubhav. आपको निरंतर रहता है आपको निरंतर रहता है ऐसा ही शुद्ध आत्मा अनुभव ऐसा ही शुद्ध आत्मा अनुभव ऐसा ही व्यवहार और निश्चय का अलग अनुभव ऐसा ही व्यवहार और निश्चय का अलग अनुभव हमें भी निरंतर बना रहे हमें भी निरंतर बना रहे ऐसा निश्चय ऐसा निश्चय ऐसी जागृति <coughs> Jagrati Jagrati Esa Purusharth Esa Purusharth Or Esi Vigyan Drasti DJ Esi Vigyan Drasti DJ May Shuddhat Maho May Shuddhat Maho May Vishuddhat Maho May Vishuddhat Maho May Ananta Gyan Walaho May Ananta Darshan Walaho मैं अनंत शक्ति वाला हूँ अनंत शक्ति वाला मैं अनंत सुख का धाम हूँ अनंत सुख का धाम हूँ मैं विज्ञान स्वरूप हूँ मैं विज्ञान स्वरूप हूँ मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ क्या इस अच्छीदानंग जैसे जीदानंग डॉक्टर कश्यप जी आप कुछ पूछना चाहेंगे हाँ जी हाँ बोलिए हाँ ये मुझे ये सबसे पहले ये वाला जो है जो दादा जी बताते हैं और आपकी साइट पे भी लिखा हुआ है शायद आप सूत्र भी है the world is the puzzle itself but is it is always in principle ये जो what always in principle जो है वो विशेष कर थोड़ा समझाइए See, so the world is the puzzle itself. ये तो सब की समझ में आ रहा है कि कोरोना क्यों आया, कैसे आ गया, कैसे जाएगा, किसने भेजा। तो ये सब बाहर और अंदर का वर्ल्ड पजल है वो सब की अनुभव में है कि एक पजल को सॉल्व करो, दो को सॉल्व करो, दूसरी दो खड़ी हो जाती है। तो but it is always in principle मैंने वो सिद्धांत से है वो नियम से है उसका मतलब ये है कि ये बाहर और अंदर होती हुई हर एक चीज वैज्ञानिक संयोगी पुरावा साइंटिफिक सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस के नियम से और ये ब्रह्मांड मैं हूँ खुद आई एम ये मेरे मन वाणी काया है 
अंदर की चलती हो चलता हुआ विश्व और बाहर का चलता हुआ विश्व और ब्रह्मांड उसमें सभी चीज अपने अपने प्रिंसिपल मैंने वैज्ञानिक सिद्धांतों वैज्ञानिक स्वभाव और उसके नियम से है नेचुरल रेगुलेटरी सिस्टम नेचुरल लॉस और नेचुरल सिस्टम सिर्फ ज्ञानियों ने और केवल ज्ञानियों ने तीर्थंकरों ने अपने केवल ज्ञान में देख लिया तो उनको कोई पजल नहीं रह गया हमें थोड़ा बहुत उनकी कृपा से समझने का मिला समझ मिली है तो थोड़ी बहुत हमारी भी पजल सॉल्व हो रही है और बाकी का जो अज्ञात विभाग है जो बुद्धि के बस के बाहर है वो जैसे ही अपना खुला होगा निरावरण होगा वो अपने को भी समझ में आएगा तो यहाँ ऑलवेज इन प्रिंसिपल कहने का मतलब है कि जगत पूरा वैज्ञानिकता से और विज्ञान के सिद्धांतों से उसके सत्यों से और तथ्यों से चलता है इसीलिए दादाजी ने छोटे शब्दों में ब्रह्मांड का रहस्य बता दिया साइंटिफिक सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस उतना ही नहीं मैं शुद्ध चेतन हूँ तो मेरा और ये रिलेटिव विश्व का जो संबंध है जिसमें पहले तो मैं हूँ मैं शैलेश हूँ मैं कर रहा हूँ मन वाणी काया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म सब आ गए वो सब भी पूरे अपने वैज्ञानिकता से और वैज्ञानिक सिद्धांतों से है मन का भी अपना विज्ञान है चित्त का भी विज्ञान है अहंकार का भी विज्ञान है कर्मों का भी विज्ञान है उसमें भी डिस्चार्ज का भी विज्ञान है चार्ज का भी विज्ञान है और मेरे को जो कोई संजोग आके मिलते हैं व्यक्ति मिलते हैं फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो मेरा मन या बुद्धि क्वेश्चन करती है कि ऐसा क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों मैंने क्या किया ये किया नहीं किया या तो फेवरेबल भी बहुत आ जाता है तो बोलता है मैंने तो कुछ नहीं किया लायकत से ज्यादा मिल गया मुझे मगर ये सब भी प्रिंसिपल में है कश्यप जी ठीक है जी समझ में आए एक और पूछ सकता हूँ जी आप जी हाँ जी पूछिए पूछिए हाँ ये जो है मतलब मारू स्वरूप पूछने का वो आप निकाली दी उसमें है त्रियोग लोक तारक सिद्धार्थ वर्तमान आत्माभिमुख निर्वेद तन्मयांगे हाँ इसका हाँ ये वाला ये थोड़ा इसमें वो ये जो है ना हाँ ये हाँ इसका अर्थ समझा दीजिए तो ये वर्तमान तीर्थों कर परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी को अनुलक्ष से लिखा गया है कि त्रियोग लोक तारक ये मेरा मन वाणी काया का जो त्रियोग है लगता तो मुझे बहुत प्यारा है मगर वह मेरी गलती या गुनेगारी का परिणाम और यदि मेरी समझ में जागृति में आ गया कि मैं शुद्धात्मा हूं तो मेरे लिए मैंने ही पुराने समय में अज्ञानता से खड़ी की हुई मेरी जेल यानी कि कारावास है परवस्त पर और पराधीन है और पराधीनता कराने वाले जो है उसमें त्रियोग तारक उसको भी तारने वाले मैंने उगारने वाले उसमें से मुक्त कराने वाले और लोक तारक तो ये लोक जो है पूरा तो ब्रह्मांड के दो विभाग कहे गए हैं तीर्थंकरों द्वारा ज्ञानियों द्वारा एक लोक है और एक अलोक है लोक मैंने जीव सृष्टि जिसमें निवास जिसमें जीव सृष्टि की हाजिरी है वो तो उसमें काफी लोग हैं पृथ्वी लोक है जो मध्य लोक है उर्दो लोग जहाँ देवों के स्थान है और अधो लोग जहाँ नरक गति के स्थान है सब जीव सृष्टि वाला जो ब्रह्मांड का विभाग है जिसमें छह तत्वों की मौजूदगी है जीव सृष्टि है वो लोक भाग कहलाता है और जहाँ ये तत्व नहीं है जीव सृष्टि नहीं है सिर्फ अवकाश है उसको अलोक भाग कहा गया है तो बोलते हैं त्रियोग और लोक लोक में सभी जीव सृष्टि के तरण तारण हार जो है ऐसे तो त्रियोग लोक तारक 
वर्तमान सिद्धार के खुद सिद्ध गति में है का लेके मैंने मुक्त होके बैठे हूं मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूं तो सिद्ध गति में जो मुक्त हो विदेही बिना देह वाले मुक्त भगवंत विराजमान है अनंता उस उनमें और तीर्थंकर परमात्मा सिमंदर स्वामी में कोई फर्क नहीं है उनका अंदर का सुख वैसा ही अनंत सुख है वैसा ही अवयाबाद है वैसा ही स्वरूप खुलाए सिर्फ ये देह के जो परमाणु है वो कल्याण के निमित्त कारण से हाजिर है इसलिए बोलते वर्तमान सिद्धार के वर्तमान में सिद्ध गति लेके उसका अर्क और उसके साथ जो बैठे हुए हैं ऐसे तीर्थंकर भगवान की स्तुति और विज्ञान की समझ के साथ कर रहे हैं उसमें विज्ञान भी समाविष्ट किया है कविराज ने आगे क्या पूछा आपको उसमें के दो शब्द थे दीपक आनंदी ये जो मतलब ये लोक तारक तुम समझ में आता है त्रियोग त्रियोग मतलब मन वचन काया हाँ आ... अपना त्रियोग मन वाणी काया का जो योग है त्रियोग उसको बोलते हैं तो उनको उनको भी तरते हैं मतलब वो वो ऐसा बोलते हैं मैंने आप, आप हम जब उनकी भक्ति बात भी करते हैं तो अपने मन वाणी काया का कल्याण हो रहा है ना शुद्धिकरण हो रहा है हम <coughs> शुद्धात्मा हो रहे हैं मैंने मनवाणी काया की पर और पराधीन कारागृह में भी हम शुद्धात्मा का मुक्ति का आनंद ले सकते हैं समझ सकते हैं और मनवाणी काया भी शुद्ध हो रहे हैं तो मनवाणी काया के परमाणु जो अज्ञान दशा से बंधे हुए थे त्रियोग के उसका कल्याण हुआ ना तारना मैंने उगारना कल्याण करना क्या बोलते हैं आप हिंदी में जी जी कल्याण तारना उसको आगे जो है अध्यक्ष आत्मा विमुख तन में आगे इसका भी थोड़ा बता दें अध्यक्ष आत्मा विमुख मैंने अभी की एक क्षण जो हम मान लो हमारी एक क्षण है जो हम ये दूर से मगर एक दूसरे के साथ जुड़ के दादा भगवान वितराग परमात्मा से जुड़ के सिमंदर स्वामी से जुड़ के जो बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष आत्मा भी मुख हम आत्मा के अभिमुख में ना आत्मा से जुड़े हुए हैं हमारा मुंह आत्मा की तरफ है या तो बहिर्मुख संसार मैंने रिलेटिव के अभिमुख उस बाजू मुंह होता है या तो आत्मा के बाजू मुंह या तो उससे जुड़ता है तो हम आत्मा से जुड़ते हैं उनका नाम लेते ही हम आत्मा भिमुख होते हैं वो तो आत्मा स्वरूप है परमात्मा स्वरूप है और हम उनको याद करते ही आत्मा से आत्मा विमुख सिर्फ नहीं होते आत्मा से जुड़ जाते हैं आत्मा स्वरूप हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास कृपा से वो दृष्टि है क्या है और तन्मयांगे क्या होता है आगे का बोलिए तन्मयांगे उसका आगे कुछ था निर्भेद निर्भेद मतलब कि बिना भेद के जो है आ, मतलब आ, आ, बिना भेद के उसमें पहली समझ सामान्य समझ ऐसी आती है कि मुझे बाहर किसी से भेद नहीं धर्म पंथ संप्रदाय मगर सही अर्थ में अंदर जाए तो मैं शैलेश नहीं मैं शुद्धात्मा ही हूँ शुद्धात्मा से हम अभेद हो जाते हैं जो हम शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना में बोलते हैं कि हे प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे सभी भेदभाव छूट जाए और मैं आप में अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहू तो मेरा मैं पन हूं पन डिस्चार्ज अहंकार अभी मैं शुद्धात्मा ही हूँ उससे अलग नहीं मगर निर्भेद हो के उसी में वही स्वरूप हो जाता है वहां ही जुड़ जाता है वो कहने का मतलब है निर्भेद तन्मयांगे ठीक है तन्मयांगे समझ नहीं आया क्या तन्मयांगे क्या होता है हमारी चित्त वृत्तियां या तो बाह्य में तन्मय होती है रिलेटिव में तन्मय होती है या तो फिर शुद्ध आत्मा में तन्मय होती है क्या होती है एक आकार होती है उसके साथ होती है ऐसा कहने का मतलब समझ गया ठीक है जय जय पीयूष जी करुणा जी एक मिनट है बिफोर दैट वनिता जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद स्वामी जी जैसे सुबह हम लोग प्रातः विधि कर लेते हैं चरण विधि हो जाती है नौ कलम सब चीज हो जाती है तो जैसे उसके बाद हम जब भी फ्री होते हैं तब उस टाइम को यूज करने का और रियल में 
आने के लिए सबसे बेस्ट क्या चीज होती है जो हम करें तो हम बहुत प्रगति कर सकते हैं स्वामी ऐसा है क्या शुभ नाम क्या बताए मैं स्क्रीन पर विनीता विनीता स्वामी सॉरी विनीता 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 वी जी स्वामी अच्छा विनीता जी जी हर एक की अपनी अपनी गुठवण मैंने अपना शुद्ध उपयोग रखने की अपनी अपनी सिस्टम या पद्धति होती है मैं निर्णय निश्चय से केवल शुद्धात्मा हूँ ये हमें जब से दृष्टि प्राप्त हुई है तब से उपयोग ही आत्मा का लक्षण है ऐसा बोला गया है मैंने मैं शुद्ध उपयोग में जितना रह सकू आत्मा के शुभ उपयोग अशुभ उपयोग कहीं कहीं अशुद्ध उपयोग भी बोला गया ये थे पहले और अभी ये दृष्टि मिलने के बाद शुद्ध उपयोग खड़ा हुआ तो सुबह से उठते ही जैसे आपने बोला नित्य क्रम विधि हो जाती है चरण विधि हो जाती है अच्छी बात है क्योंकि महात्माओं का सबका निष्ठा सिंसियरिटी है ही कि मैं दादाजी के कहे हुए मार्ग पर चलते हुए उनको जैसा शुद्धात्मा परमात्मा अनुभव है ऐसा ही मुझे भी शुद्धात्मा अनुभव प्राप्त हो तो सुबह उठते ही अभी तो विधि करें उसके पहले ही हम विनीता जी से बात शुरू कर सकते हैं कि विनीता जी कैसा है आपकी नींद ठीक ढंग से हो गई विनीता जी बोलेंगे हाँ मैं फ्रेश हूँ तो चलिए चलिए हम आपको ब्रश ब्रश करवा लेते हैं थोड़ा फ्रेश करवा लेते हैं आप फ्रेश हो जाइए मैं तो शुद्धार्प हूँ आपको देख रहा हूँ कि भाई विनीता जी ब्रश कैसे करते हैं फ्रेश कैसे होते हैं तो उठते ही बातचीत के जरिए हमने विनीता जी रिलेटिव हमारे फ्रेंड हमारे पड़ोसी हमारे फाइल नंबर वन वो उन व्यवस्थित के अधीन उनकी क्रियाओं में लगे और हम शुद्धात्मा होके उनको देखने जानने वाले हुए तो फिर विनीता जी को हम बोलेंगे चलो विनीता जी चरण विधि कर लेते हैं ये विधि कर लेते हैं जो भी करे वो खत्म भी हो गया जी उसके साथ साथ में मेरा खुद का एक अनुभव रहा है कि भाई जैसे आप पूरे दिन के लिए जो भी आपको करना है ऑर्गेनाइज करते हैं आप अपने खुद को व्यवहार की बात करते करता कर रहा हो कि भाई आज ये गेस्ट आने वाले हैं लड़कों को स्कूल भेजना है या तो ये शॉपिंग या वॉट एवर इट इज तो उस हिसाब से आपका कार्यक्रम अंदर और बाहर तैयार हो जाता है किचन को भी ऑर्गेनाइज करते हैं काम को भी ऑर्गेनाइज करते हैं दिन को भी ऑर्गेनाइज करते हैं और मेरे ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो सब तीतर बीतर होता है कहा क्या रखा भूल गया वो तो कितना भी टाइम बिगड़ जाता है जी तो इनर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या करें तो विधि वगैरह कर लेने के बाद मिनिमम दस मिनट और हो सके तो ज्यादा अप टू फिफ्टी मिनट्स आप दादा और हम कोई भी दादाजी को प्रार्थना करके हम बैठे कि हे दादा भगवान आपकी हाजिरी में ये पूरे दिन में हर एक प्रसंग में मुझे पांच आज्ञा का से मैं रह सकूं शुद्ध उपयोग में रह सकूं ऐसी मुझे गुठवण करने संबंधी सामायिक करने की शक्ति दीजिए या तो कुछ ना कुछ करें हम तो पूरे दिन में या तो सभी फाइलों में रिलेटिव रियल शुद्धात्मा दिखाई देंगे क्या क्या प्रसंग में व्यवस्थित शक्ति करवाएगी ये फाइल एक को क्या आएगा मैं शुद्धात्मा हूँ तो उपयोग गुठवणी बोलते हैं उसको और ये कर लिया हमने तो फिर उसका जागृति हमें हरेक प्रसंग में आएगा कि वे विनीता जी कर रहे हैं विनीता जी ने एक बार तो घर की फाइलों में शुद्धात्मा रिलेटिव रियल देख ली मगर जब फ्री हो गए अंदर से तो वापस भी रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखते देखते वो फाइल और रिलेटिव शुद्धात्मा के रूप में अपने अनुभव में आने लगे कि हस्बैंड नहीं मगर रिलेटिव से हसबेंड रियल से शुद्धात्मा ही है रिलेटिव से बेटा रियल से शुद्धात्मा ही है तो चलते हुए व्यवहार में प्रसंगों में हमें ये जागृति ये दृष्टि काम करने लगे और मैं तो शुद्धात्मा हुई हूँ और जहाँ चूक होती है तो वापस मैं शुद्धात्मा हूँ मैं आ जाऊँ मैंने ये पतंग जैसे इधर उधर होती है तो कैसे दोरी खींच के हम ठीक करते हैं ऐसे शुद्ध उपयोग की दोरी हम खींचे मान लो मैं घर से निकला तो गाड़ी में रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखते देखते जाऊँ बीच में चुप भी जाता हूँ मन में चला जाता हूँ बुद्धि इधर उधर हो जाती है काम करना है वो करना वो करना तो वापस मैं देखता हूँ कि उसमें क्या है वापस में शुद्धात्मा वापस रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखो पेशेंट आते हैं तो उसमें रिलेटिव रियल शुद्धात्मा दिखाई देता है कि चुप जाता हूँ तो ये 
ऑनगोइंग प्रोसेस जिसे बोलते हैं शुद्ध उपयोग की और आगे चलते चलते बढ़ते जाएंगी अभी दोपहर में खाना पीना हो गया बस अपने बर्तन बर्तन जो भी साफ कर लिया आप फ्री हो गए सोने का समय हो गया उसको बिठाइए दस मिनट कि सुबह से दोपहर तक कहाँ हमारा शुद्ध उपयोग मिस आउट हो गया कहाँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ और सामने रिलेटिव रियल शुद्ध आत्मा देखना रह गया तो ये दादा भगवान माफी चाहता हूँ और वापिस प्रतिक्रमण करके उपयोग में रहने की शक्ति तो ये एक बेसिक प्रोसेस हो गया फिर बीच बीच में जो समय मिला हमें उसमें रिचार्जिंग के लिए क्या कर सकते हैं क्योंकि ये बैटरी शुद्धात्मा की ऐसी है कि स्मार्टफोन भी बार बार चार्ज करने पड़ते हैं जितनी एप्लीकेशन ज्यादा उतना वो बैटरी ड्रेन आउट हो जाता है यहाँ उल्टा है यहाँ जितना उपयोग ज्यादा उतना वो चार्ज रहता है तो मैं करता रहूंगा जो भी मेरी मुझे हेल्प करता है यदि असीम जी का बोलू बट सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि बीच बीच में मैं मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ मैं अनंत दर्शन वाला हूँ मैं अनंत शक्ति वाला हूँ मैं अनंत सुख का दाम हूँ और शैलेश की जो क्रिया चल रही है यदि शैलेश को कोई ऐसे प्रसंग हुआ है और मन ज्यादा उसमें उलझा है तो मैं बोलूंगा मैं निर्विचारी ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ शैलेश भाई का मन उलझा है उसको देखने वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ शैलेश को दूसरा कुछ है तो मैं बोलूंगा कि भाई शैलेश से भिन्न तो वेद विज्ञान का प्रयोग और अपने शुद्धात्मा गुणों का प्रयोग करते करते हमें अपना वो करना है और इससे आगे चलना है तो इस प्रकार से हर कोई अपनी अपनी उपयोग की गोठवण जिसे हम बोलते हैं तो वो कर सकते हैं और व्यवहार की निकलती हुई रील में डॉक्टर एक मिनट एक मिनट Your video is frozen. Yes, yes. One minute. I can, I can turn it off. You continue talking. No, no. It was not. One minute. अपने हिसाब से हम उपयोग की गोठवन करके बीच बीच में रिचार्ज करते हैं, but उसका driving force क्या है? तो बोले कि चलता हुआ व्यवहार अनादि अवतार से कई जन्म मरण के भाव से हम हम उसी में रहने की आदत वाले हो गए हैं अभ्यास हो गया है मगर हमें अभी मालूम चलता है कि जितना मेरा चित उसमें जाता है तो तुरंत ही मेरा सुख कम हो जाता है तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ और शैलेश का चलता हुआ व्यवहार व्यवस्थित के अधीन चलता है मैं उसे देखने जानने वाला हूँ तो तुरंत ही मेरा उपयोग वापस आ गया और मेरी मुक्तता मेरा आनंद भी वापस आ गया तो उस हिसाब से विनीता जी हम करते रहें एक अंदर अनुभव ठोस रूप से स्थिर हो जाए कि रिलेटिव और रियल धारा जो हमने शुरू में प्रार्थना की नानी पुरुष कहते हैं कि हमारी रिलेटिव धारा ये मन वाणी काया नाम नाम की माया अंदर की मशीनरी और उससे संलग्न बाहर की मशीनरी जो चल रही है और उसकी जो असरें होती है इफेक्ट होती है वो और मेरी रियल धारा मैंने मेरी स्वभाव की धारा अपने गुणधर्म और अपने अनुभव और निर्लेप और असंग का स्वाद के साथ वो दोनों हमें भिन्न ही अनुभव में आती हैं तो ऐसा हम भी धीरे धीरे प्रयोग में आगे बढ़ सकते हैं और जहाँ मिस आउट हो जाता है वहाँ वापिस हम शक्ति मांग के कर सकते हैं और रात को 10-15 मिनट निकाल के देख सकते हैं कि कहाँ मेरा रिलेटिव और रियल एकाकार हो गया कहाँ रिलेटिव को ही मैंने रियल मान लिया क्या हो गया ये दादा भगवान पूरे दिन में मैं जहाँ शुद्ध उपयोग चूक गया हूँ उसे देख लेने की शक्ति दीजिए और उसमें से तो फिर कई आगे अंग निकलेंगे कि मुझे कौन सी चीज की असर हो गई व्यवहार में कोई बोला उसकी असर हो गई कहीं पर पैसे का नुकसान हो गया तो असर हो गई कहीं पर मेरे नियर एंड डियर वंस बच्चों ने मेरी अपेक्षा से अलग वर्तन किया तो असर हो गई कहीं पर मेरी अपेक्षा से अलग व्यवहार होता हुआ दिखाई दिया तो ये फाइल एक को असर हो गई तो वो असरों को जानने वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ असर में मैं असर मुक्त रह सका कि नहीं रह सका कि मुझे हुआ ऐसा हो गया तो ऐसे हिसाब अंग लेके हम धीरे धीरे रख के जो जो आप बोल रहे कह रहे हैं कि हर एक समय और हर एक प्रसंग और हर एक व्यवहार के गुजरती हुई अवस्थाओं में 
मैं शुद्ध आत्मा का अनुभव में रह सकू कर सकू तो इसीलिए वाक्य भी दिया गया कि स्थूल तम से सूक्ष्म तम तक की स्थूल मैंने बाहर पांच इंद्रिय और उसके से अनुभव में आती हूँ उससे जुड़ी हुई स्थूल सूक्ष्म मैंने वाणी की और सूक्ष्म सूक्ष्म तर सूक्ष्म तम मैंने अंतस्करण की तमाम व्यवहार की अवस्थाओं का यानी कि रिलेटिव अवस्थाओं का मैं देखने जानने वाला मात्र हूँ टंकोत किरण हूं मैं रह पाया टंकोत किरण स्वरूप में या नहीं रह पाया ये देखने की चीज है जो हम सामायिक में जाके देख सकते हैं और आनंद स्वरूप ठीक है बहुत अच्छे तरीके से समझाया जय सचिदान जय सचिदान जय सचिदानंद पूना से पीयूष भाई करुणा बहन हाँ जी जय सचिदानंद जय सचिदानंद हृदयपूर्वक का आया व एकता और बुद्धि पूर्वक का आया वहां पर दखल तो ये तो समझ में आए सी बात है कि ज्ञानी पुरुष ने बोला हम सब महात्माओं को तो दृष्टि मिली है सो काफी हद तक हृदय काम करता है हम एक दूसरे महात्माओं से व्यवहार होता है दूसरों से तो हृदय पूर्वक होता है मगर फिर भी अभी बुद्धि चली नहीं गई है और बाहर तो पहले तो बुद्धि का ही व्यवहार था पूरे वर्ल्ड में तो बुद्धि तो प्रॉफिट लॉस देखती है उदाहरण लेते हैं हृदय बोलता है कि मेरे घर के सब लोग हैं मैं बाहर जाके लोगों को हेल्प करने की बात कर रहा हूं तो ये तो घर वाले मैं ही हूं तो घर वाले से मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए प्रेम पूर्वक हृदय पूर्वक मैत्री पूर्ण और बुद्धि बोलती है कि ये भाई तो मेरा काम नहीं करते हैं उनको एक घर में इतना पैसा देना चाहिए वो तो नहीं देते हैं तो फिर मैं ही अकेला क्यों दिया करूँ तो बुद्धि इमोशनल करती है प्रॉफिट लॉस दिखाती है कैलकुलेशन दिखाती है मैं और तुम के भेद बुद्धि के कारण होते हैं और जहां हृदय है तो सब में मैं ही हूं ऐसा अनुभव होता है तो ये प्रकार से जब बुद्धि व्यवहार में काम करती है बुद्धि से हम काम लेते हैं तो दखल ही होने वाली है क्योंकि वहां मैं और आप अरे हसबेंड वाइफ के बीच में भी मैं और आप मैं तू मैं तू हो, होने लगता है तो इसी कारण बताया गया कि बुद्धि है वहां पर भेद है बाकी हृदय है तो हृदय संवेदना अनुभव कर सकता है वहां ट्रूथफुलनेस भी होती है और अनुभव में आता है कि मेरे मन वाणी का से किसी को सुख पहुंचेगा तो मुझे भी सुख पहले मिलेगा और मेरे से किसी को भी डिस्टरबेंस या दुख होगा तो पहले मुझे भी डिस्टर्बेंस करेगा तो हृदय वाला चीजों के नफे नुकसान नफा नुकसान या मुनाफा या घाटा नहीं देखेगा मगर दिल से उसका व्यवहार होगा वाकई बुद्धि है तो ये प्रॉफिट लॉस और रिलेटिव चीजों के तोल माप से चलेगी और अपने सगे भाई को और अपनी धर्म पत्नी को भी भेद की दीवार खड़ी कर देगी क्या कर देगी डिवाइड कर देगी हाँ और समझो तो खुद से ही भेद की दीवार खड़ा कर देती वो बाहर तो समझने के लिए बोला मगर खुद ही खुद से भेद की दीवार कर खड़ी कर देती है बुद्धि सही okay. हाँ इससे जुड़ा हुआ जैसे आपने कहा हम दोनों ने ज्ञान लिया हुआ है तो फिर भी जैसे कभी कॉन्फ्लिक्स या जो व्यवहार चेंज होता है या बिगड़ता है तो उसको हम ज्वाइंटली कैसे वर्क कर सकते हैं ताकि हम उस जैसे आपने काफी कुछ पिछले वाले प्रश्न में क्लियर किया था कि दिन भर शक्ति मांगनी है अलग अलग उपयोग करने हैं ताकि उससे वो हम आगे पद में रह सके सो तो जॉइंटली जब दो एक साथ जैसे एक महात्मा हम लोग हैं तो उसको कैसे हम लोग और मजबूत कर सकते हैं क्या तो बेसिक तो पहले प्रश्न में बात किया कि पांच आग्निया में जब हम रखते हैं कि आपकी धर्म पत्नी और आप ज्वाइंट डिसीजन आपका जो प्रश्न है कंफ्लिक्ट तो ज्ञान मिलने के बाद दादा भगवान जब आग्नेय समझाते हैं फाइलों का समभाव से निपटारा तो कहते हैं कि सुलेमान 
मैंने यहाँ धर्म पत्नी है उनकी अपनी समझ से कुछ रजुआत है हमारी अपनी समझ से कुछ रजुआत है तो हम समझ जाते हैं कि फाइल है और व्यू पॉइंट भले डिफरेंट रहे पर वहां हमें सुमेल से संभाव से निपटारा करना है तो उसको भेद का कारण नहीं बनने देता है बनने देना है व्यू पॉइंट का डिफरेंस तो व्यू पॉइंट तो सब अपने अपने मशीन लेके आए हैं अपने अपने क्षयोग समुदाय संयोग सब लेके आए तो एक्सप्रेशन में थोड़ा डिफरेंस होगा मगर जब हम नक्की करते हैं फाइलों का संभाव से निपटा एक चीज मगर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट सरल चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे तो अनुभव में आया और आप सबको भी अनुभव में आता होगा आएगा और आता ही होगा कि जब आप धर्म पत्नी के साथ आप बोलते हैं कि कंफ्लिक्ट या तो ज्वाइंट डिसीजन नहीं या तो कुछ हो रहा है आपको कुछ लग रहा है उनको कुछ लग रहा है तो क्या आपका सुख बढ़ता है कि कम होता है कम होता है हाँ तो ये सब चीज हम कर रहे हैं सुखी होने के लिए कर रहे हैं कि दुखी होने के लिए खुद की बात कर रहा हूं अभी बाहर की बात छोड़ दीजिए तो एक बात तो है ना कि मुझे सुखी होना है तो सुखी होने के लिए रास्ता क्या है तो बोले मेरे मन वाणी का ऐसे बोला ना कि भाई धर्म पत्नी अलग है ही नहीं मैं ही हूं व्यवहार से भी मैं क्यों हूं तो मेरा प्रोजेक्शन और मैं क्यों हूं तो बोले मेरे मन वाणी का ऐसे जब उनको समाधान और सुख मिलेगा तो मुझे भी दिल में ठंडक होगी और मेरे मन वाणी का ऐसे उनको समाधान या कुछ उद्विग्नता या कंफ्लिक्ट या मतभेद या पेंडिंग रहेगा तो मुझे भी अंदर में चुभन रहेगी क्या रहेगी तो हस्बैंड वाइफ से वाइफ के लिए नहीं खुद के सुख के लिए अच्छा व्यवहार करना है करता है खुद के लिए फाइल का संभाव से निपटारा करता है खुद के लिए उनको समाधान देता है ऐसे ही वाइफ का भी है दुनिया की भाषा में हस्बैंड वाइफ के लिए करता है मगर कुदरत की भाषा में खुद खुद के लिए ही करता है जब ये समझ में आ जाता है तब प्रज्ञा शक्ति के पास दौर आती है हृदय के पास दौर आती है और वो बोलेगा कम वॉट में पैसा कम ज्यादा खर्च हो जाएगा कोई बात नहीं मगर हम एक दूसरे के साथ आनंद से समाधान पूर्वक रह सके वो महत्व का है क्या है तो बुद्धि बाजू जाएगी बुद्धि बाजू जाएगी फिर कोई ऐसे प्रश्न होंगे आपको लगेगा कि लड़के को इस तरह से ट्रीट करना चाहिए बच्चों को इस तरह से परवरिश करनी चाहिए आजकल मैं देख रहा हूँ मम्मी जी थोड़ा डांट लेती है बच्चों को पापा जी बोलते इतना क्यों फोर्स करती है पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा माइल रखो ना तो मम्मी जी जानती है कि वो प्यार भी इतना देती है और उसका राइट बनता है कि उसको कैसे पटरी पर रखना तो वहां एक दूसरे का व्यू पॉइंट को समझे सचमुच में दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं हमारा ही है क्योंकि हर एक चीज के बहुत एंगल होते हैं तो उनकी प्यार करने की और उनको आगे ले जाने की एक रीत होती है हमारी प्यार करने की आगे ले जाने की थोड़ी रीत अलग होती है मगर दोनों साथ मिलके जब हम करें तब आपने जो बोला ना जॉइंट डिसीजन या जॉइंट इसलिए दादाजी ने एक सिंपल वर्ड में बताया था कि हस्बैंड वाइफ मैं और तुम मेरा और तुम्हारा ऐसा शब्द इस्तेमाल मत करना हम और हमारा हम क्या करें ऐसा ही हमेशा शब्द प्रयोग करना आप ऐसा करती है मैं ऐसा करता हूँ आप ऐसा मानती है मैं ऐसा मानता हूँ ऐसा मत शब्द प्रयोग इस्तेमाल मत करो और जब प्रार्थना करोगे उनके अंदर के शुद्धात्मा भगवान को और दादा भगवान को और तय करवाओगे फाइल एक से की समभाव से निपटारा करना है प्रेम मैं ही हूं सब में तो अपने आप पहले अपना अंतस्करण ऐसा हो जाएगा बाद में सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़ेगा वाइब्रेशन का और दोनों मैत्री भाव से आराम से चल पाएंगे और नहीं होता है तो अंत में दादाजी ने यह भी बताया है कि आग्रह करना वो विग्रह का कारण है हमारा कितना भी सच्चा हो एक बार बोल सकते हैं दो बार समझा के बोल सकते हैं फिर पकड़ पकड़ी खींचे आ चीज को आग्रह पकड़ा तो वो असत्य होके खड़ा हो जाता है वहां विग्रह चालू हो जाता है तो जो छोड़ दे वो समझदार और आगे चल के बताया कि जो शक्ति जिसमें ज्यादा होती है वही छोड़ सकता है कम शक्ति वाला नहीं छोड़ सकता है और उससे आगे बताया था वो निरपेक्ष नहीं है सापेक्ष है मगर ऐसा बताया था कि पुरुष प्रकृति जल्दी से छोड़ पाएगी और छोड़ना 
वो सुरवीरता है निर्बलता नहीं है क्योंकि हमने समझदारी से छोड़ा है क्या किया है नहीं होता है तो अल्टीमेट समझ गया तो धीरे से ओके व्यवस्थित दादा आपको सौंपा मगर प्रेम मैत्री और सब में मैं ही हूँ हमारा ऐसा रखोगे तो 99.9 परसेंट ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि क्यों ना हो जॉइंटली होगा मगर जैसे बोला बुद्धि की दखल हम्म उसको जागृति से देखना है क्या करना है सनातन सुख में कितने एग्जाम्पल्स दिए हस्बैंड वाइफ के और घर के व्यवहार के कितने एग्जाम्पल दिए यहाँ तक एग्जाम्पल दिया था कि हिराबा के साथ पूरे जीवन में हमें भेद नहीं हुआ एक ही बार वो प्रसंग खड़ा हो गया था तो हमने 180 एटी डिग्री टर्न लेके पर उसको भेद न, न पढ़ने दिया वो मालूम होगा आपको पढ़ा होगा आपने नहीं नहीं पढ़ा आप बताएंगे तो सनातन सुख बहुत अच्छी पहली पढ़ने जैसी बुक है अच्छा इससे घर का व्यवहार स्वर्ग जैसा हो जाएगा उसमें दादाजी ने बताया है एक प्रसंग छोटा सा ये बहुत सारे महात्मा को तो मालूम है कि ज्ञान मिलने से दादाजी को ज्ञान हुआ प्रकट हुआ 1958 में उसके पहले भी हिराबा के साथ उनका भेद नहीं होता था मगर एक बार हो गया तो हिराबा के मामा के लड़के की शादी थी हिराबा ने दादाजी से पूछा कि दादाजी क्या व्यवहार करेंगे तो दादाजी इसके मुंह से निकल गया कि घर में चांदी का बर्तन है वो दे तो हिराबा नाराज हो गए कि आपके मामा के लड़के की शादी होती है तो आप तो बड़े बड़े ताट वो पटेलों में बोलते हैं बड़ी बड़ी चीजें देते हैं और बड़े लंबे होते हैं तो दादाजी बोले कि हमें ज्ञान नहीं था मगर हम तुरंत ही समझ गए कि आज हम नापास हुए हैं हिराबा को पॉइंट आउट नहीं किया उन्होंने उनकी गलती और हम क्या करते हैं सामने वाले को पॉइंट आउट करता है और हमारी बुद्धि तो पूरा पक्का केस बना देती है कि ये किया आपने ये समय आप नहीं समझा आप नहीं समझा और सामने वाले भी फिर मिसाइल छोड़ते हैं तो दादाजी बोले हम समझ गए कि आज हम फेल हो गए नापास हो गए क्योंकि आज मेरा तुम्हारा शुरू हुआ तो दादाजी बोले हमने 180 डिग्री टर्न लिया कि हम ऐसा बोलते चांदी का बर्तन गिफ्ट करें और ऊपर से पांच रुपया हम कैश दे तो उनको प्रसंग में काम में लगे उस जमाने में पांच रुपया बहुत बड़ी चीज तो हीरा बाबा बोले इतना बड़ा इतना ज्यादा थोड़ा दिया जाता आप तो बहुत भोले हैं तो घूम के भी हमने मतभेद नहीं पढ़ने दिया क्या पढ़ने दिया मतभेद नहीं पढ़ने समझ में आया एकदम अच्छे ऐसे तरीके से चलना पड़े संसार व्यवहार में और कबीर ने भी बोला है ना कबीर इस संसार में नदी नाव हिलमिल चलिए नदी नाव संयोग क्या है ये नाव पानी में नदी में चलती है तो क्या झगड़ा करती है उसे कर सकती है तो उलझ जाए जैसा पानी का प्रवाह से हिल मिल हिल मिल चलते हैं क्या चलते हैं क्या तो चलते हैं शुगर इन द मिल्क बराबर ये व्यवहार कला आई तभी तो ज्ञान कला काम करेगी नहीं तो नहीं काम करेगी वो तो बक्की बात है जब तक व्यवहार में खटपट 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 चलता रहता है दादाजी ने फर्स्ट सेंटेंस बताया है कि जहाँ क्लेश बंद होता है वही धर्म है वही समझ है वही कुछ मार है। बिल्कुल एकदम क्लियर होता जय सचिदान जय सचिदान मेरी सबसे विनंती है प्रार्थना है कि दादाजी की जो मूलभूत बातें हैं जो सब सनातन सुख है जीवन धर्म है पुरुषार्थ धर्म है वगैरह वगैरह में आई है उसको शांति से पढ़ के उसको अपने जीवन में प्रयोग स्वरूप से एप्लीकेशन करके देखे कि हम कहाँ पर खड़े हैं और दादाजी कहाँ खड़े हो के अपने अनुभव रूप व्यवहार से हमें सिखा रहे हैं शेयर कर रहे हैं दादा जी का थर्ड आज्ञा व्यवस्थित शक्ति करता है उसमें एक्सप्लेनेशन में दिए कि व्यवस्थित शक्ति में इंटरफियर नहीं करना इंटरफियर नहीं करना मीन्स दखल नहीं करना समथिंग लाइक दैट 
तो वो इंटरफियर करे अपन नहीं करे कैसा मालूम होता अपने को <laughs> बहुत अच्छा प्रश्न और सूक्ष्म भी है जितना मेरी समझ में है उतना बात कर सकता हूँ उतना बात मैं करूंगा भारती जी क्योंकि हमारी समझ भी पूरी नहीं हुई है यदि पूरी हो जाती तो केवल ज्ञान के दरवाजे पर खड़े होते पर कोई बात नहीं उनको दादाजी को सौंप के उनको हाजिर करके हम बात करते हैं तो व्यवस्थित शक्ति करता है दो जगह पे एक ये मेरे फाइल एक के मन वाणी का आया और फाइल एक को जो संयोग प्राप्त होते हैं जीवन में वो व्यक्ति स्वरूप हो या संयोग स्वरूप हो उसके संदर्भ में मुझे व्यवस्थित समझना और दूसरा पहलू और व्यक्ति जो मेरे जीवन में या तो मुझे देखने में प्रत्यक्ष या परोक्ष आती है उनके व्यवहार वर्तन के बारे में जब मेरा मन और मेरी बुद्धि कुछ असमाधानकारी सुर उठाती है कुछ उसको उचित है नहीं है ऐसा बोलती है कुछ उसके बारे में फरियाद करती है तब व्यवस्थित शक्ति को कैसे समझना दो अपेक्षा से हम समझे बरबर है भारती जी तो ये आया खास करके जिनको ये दृष्टि मिली है ज्ञान दृष्टि प्राप्त है उनके लिए दादाजी ने बताया कि आप शुद्धात्मा हुए तो शुद्धात्मा का धर्म देखना जानना है ज्ञाता दृष्टा है तो ये शैलेश का भी कौन चलाएगा तो बोले व्यवस्थित नाम की शक्ति शैलेश को चलाएगी वो प्रेरणा भी करेगी और सब संजोग सुबह में नाश्ते के टेबल पर नाश्ता भी इकट्ठा करेगी और सब इकट्ठा व्यवस्थित कराएगी अगर बाद में समझ पूरी दी है कि व्यवस्थित शैलेश को चला रहा है उसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके गाड़ी चलाए खुली आंख से पूरी सचेतता से सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाइए फिर कुछ होता है तो होने के बाद में बोलिए कि व्यवस्थित है होने से पहले व्यवस्थित बोलना वो उसका गलत उपयोग है और उससे बिगड़ेगा व्यवस्थित का मतलब प्री डिटर्मिंड और डिसाइडेड प्री डिसाइडेड हैपनिंग नहीं है व्यवस्थित का अर्थ है कि व्यवस्थित शक्ति सब संजोग इकट्ठा करवाएगी अंदर से भी चलाएगी बाहर से भी मगर उसमें एक तो हम जानते नहीं कि व्यवस्थित में परिणाम क्या आने वाला है मैं सर्जन हूँ क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि व्यवस्थित शक्ति शैलेश को ऑपरेशन करवा रही है और ये भारती बेन आके सोए हैं तो व्यवस्थित शक्ति ही करवाएगी जैसा करवाएगी तो भारती बेन उठ के चले जाएंगे कि भाई डॉक्टर यू हैव टू डू एक्टिवली केयरफुली और कॉम्प्लिकेशन किसी को हो गया तो भले अंदर में समझू कि सब कुछ करने के बाद हुआ मगर बाहर तो बोल नहीं सकता हूँ कि व्यवस्थित ने करवाया बाहर तो आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी शैलेश को तो ये व्यवस्थित है सब संजोग इकट्ठा करवाती है But I have to Shailesh has to do all the best according to best of the ability, understanding, care, caution, सब कुछ. फिर जो होता है तो व्यवस्थित बोलना है पहले नहीं बोलना. एक चीज. दूसरी चीज. जब ही Shailesh से कुछ किसी को दुख होता है, नुकसान होता है, कुछ भी होता है, किसी का ऑपरेशन बिगड़ गया, कुछ हुआ. भले आज का व्यवस्थित, मगर ये व्यवस्थित ऐसा क्यों आया? तो Shailesh पहले कुछ ऐसा अवस्थित ह वो गलती को सुधारने की शैलेश की फर्ज बनती है व्यवहार से भी वो उसको उपाय करने करने पड़ेंगे या प्रतिक्रमण भी करना पड़ेगा सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि व्यवस्थित ऊपर से नहीं आया है हम जो अवस्थित हुए थे उसका परिणाम आज व्यवस्थित रूप से आया है आज शैलेश का व्यवस्थित वितराग चारित्र का संपूर्णता की टोच पर नहीं पहुंचेगा इतना शुद्ध नहीं हो जाएगा वहां तक शैलेश भी मुक्ति नहीं पाएगा और मैं भी शुद्ध आत्मा के रूप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा मैंने भले व्यवस्थित है मगर वो व्यवस्थित परिणाम दायी स्वरूप से जैसा दादा भगवान का क्षीण मुह की दशा आ गई उनकी हाजरी में भी कुछ उलट पुलट नहीं होता था जैसे तीर्थंकरों की हाजरी तीर्थंकरों का पूरा व्यवस्थित क्लियर हो गया उनकी हाजरी में भी कई जोजनों तक चीजें अद्भुत रहती है ऐसा ये फाइल एक का व्यवस्थित जब तक नहीं होगा वहां तक पुरुषार्थ की यात्रा और दूसरों के लिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ है कि ये अपने आसपास अपने फैमिली मेंबर्स से अपने से जुड़े हुए लोग हैं अपने नजदीकी फाइल है या दूसरी अन्य फाइल है 
तो हम कितनी बार बोलते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो आप क्यों समझते नहीं आपको बोलते हैं मगर आप तो ऐसा ही करते रहते हैं और आपकी प्रकृति ऐसी है और हमारा मुंह बिगड़ता है हमारी वाणी बिगड़ती है और नहीं कुछ बिगड़ा थोड़े जागृत हो गए तो मन को असमाधान रहता है कि नहीं रहता है जहां मेरे मन को असमाधान रहता है औरों के प्रति वहां में व्यवस्थित समझा ही नहीं हूं क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे हैं व्यवस्थित शक्ति उनको करवा रही है ये तो मुझे पूरे दिन में लक्ष्मण ही नहीं रहता है कि व्यवस्थित शक्ति ने उनको करवाया कोई अच्छा भी काम कर लेता है अच्छी सेवा भी कर लेता है अच्छी रसोई बना लेता है अच्छी और कुछ काम कर लेता है तो मैं मानता हो इस ये कितना अच्छा कर रहा है हाँ व्यवहार से बोलो मगर अंदर समझो कि व्यवस्थित शक्ति उसको करवा रही है तो जब तक ये और लोग करते हुए दिखाई देते हैं अच्छा या बुरा अप्रिशिएबल या क्रिटिसाइजेबल जो भी वहां तक अंदर में व्यवस्थित शक्ति समझा नहीं हो और व्यवहार में जो बोलता हो एक बार बोला तो ठीक है दूसरी बार तीसरी बार बोलता हूँ लोगों को टोकता हूँ रोकता हूँ गाइड करने की कोशिश करता हूँ मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ और कई लोग तो जमा देते हैं क्यों ना करें ऐसा ये सब व्यवस्थित की ना समझ के कारण है क्या है? कारण है तो व्यवस्थित समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट मगर प्रैक्टिकल में रखो तो हमने रखा था कि हे दादा भगवान मुझे व्यवस्थित की आज्ञा कहाँ कहाँ पर हाजिर नहीं होती कहाँ उसकी समझ काम नहीं करती है देखने की शक्ति दीजिए बहुत दिखाई देने लगा खुद के लिए भी बहुत दिखाई दिया कि व्यवहार में जहां जहां असर हो जाती है और असर थोड़ा चलती है थोड़ी सेकंडों से ज्यादा वो व्यवस्थित नहीं आया उसी के लिए तो होती है उसी के लिए तो चलती है जो संजोग मुझे मिले कोई मुझे ना समझ मिले मेरा नहीं मानता है मेरी अपेक्षा से अलग करता है शैलेश को असर होती है तो व्यवस्थित नहीं समझ रहा है शैलेश तुम्हारा व्यवस्थित तो देखो कितना बोनस वाला है अपने को मोक्ष में ले जा रहा और दूसरों के प्रति भी ऐसा दूसरे जहां करता दिखाई देते हैं वहां भी व्यवस्थित हाजिर नहीं होता है ठीक है भारती जी तो तीसरी आज्ञा तो दादाजी ने बोला कि एक बाजू व्यवस्थित का संपूर्ण पचन और दूसरी बाजू केवल ज्ञान संपूर्ण पचन मैंने अनुभव एक बाजू व्यवस्थित शक्ति संपूर्ण अनुभव में आए दूसरी बाजू केवल ज्ञान हो दोनों एक साथ में ही हो जाते हैं तो हमारा तक केवल ज्ञान तो अभी तो दिखाई नहीं दे रहा ऐसा करके देखते तो भी दूर है <laughs> बरबर है वो लास्ट का समझ में नहीं आया क्या औरों के लिए नहीं लास्ट का आप जो बोले वो समझ में नहीं आया क्या क्या मैंने एक बाजू व्यवस्थित का मुझे अनुभव हो देखो व्यवस्थित की समझ हमें कुछ हद तक काम कर रही है वो समझ अनुभव के स्वरूप से स्थिर होती है वो प्रसंगों में हाजिर हो जाती है अनुभव करवाती है तो मुझे व्यवस्थित का अनुभव हुआ कई महात्माओं को विकट परिस्थितियों में व्यवस्थित का अनुभव आता है वो बोलते भी हैं ठीक है मगर व्यवस्थित का संपूर्ण अनुभव संपूर्ण अनुभव मैंने खुद के मनवाणी कहा खुद की फाइलें खुद के संजोग तो सही औरों का वर्तन और जो कर रहे हैं जो दिखाई दे रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है चलो हम सब लोग बोलते हैं ट्रंप ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया धमाल कर दिया बिल्कुल सही व्यवहार से बोलने में कोई हर्ज नहीं व्यवहार वाला बोले कैसा अंदर समझना है कि देखो व्यवस्थित शक्ति अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी कैसे घुमा रही है ये कही देखो तो वहां फिर ट्रंप नहीं वहां फिर व्यवस्थित शक्ति अंदर से तुरंत हाजिर हो जाएगी हमें क्या हो जाएगा तो ये पूरा अनुभव में आ जाए मेरे व्यवस्थित शक्ति क्योंकि एक बाजू शुद्ध आत्मा है दूसरी बाजू सब हैपनिंग्स और रिलेटिव और सर्कमस्टेंसिस है और ये सर्कमस्टेंसिस सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसिस व्यवस्थित के आधीन है तो फिर मैं किसको करता देखो तो जब पूरा अनुभव में आ जाएगा व्यवस्थित तो मेरा केवल ज्ञान खुलने की तैयारी हो जाएगी ऐसा दादा भगवान ने बताया ओके ओके और एक प्रश्न है मुझे हाँ जी और पूछ सकते हैं अभी कैन आई आस्क या प्लीज आस्क अभी ये कोविड नाइन्टीन में लैगोस में बहुत इंडियंस का डेथ हो जा रहा एंड देर इज अ स्टेटमेंट आज एक स्टेटमेंट भेजे मुझे दिस इज बिकॉज ऑफ 
they are not diagnosing it uh, they are not coming out and getting the diagnosis done early bolke bol rahe ji par wo usse mujhe to aisa nahi laga covid 19 aaye to bhi diagnose kare to bhi actual uh, अर्ली डायग्नोसिस से उन लोगों का डेथ प्रिवेंट हो सकता था क्या इतना लोग मर गए हैं अभी नहीं देखो भारती जी उसको दोनों अपेक्षा से देखना है व्यवहार रिलेटिव से और अंदर ज्ञान और रियल से तो जैसे मैंने पहले बताया कि डू योर बेस्ट अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग केयर कॉशन सब करना है सो so, यस yes, कि जितने लोगों ने सावधानी रखी मास्क पहने एक दूसरे से छह फुट की दूरी बनाए रखी और जितने भी प्रिकॉशंस लिए तो वो कम हुआ हमारे आप तो पुत्र को अभी ये अनुभव है कि भाई जितने प्रिकॉशन से रहे तो बचे तो एक एविडेंस है क्या है दूसरी चीज कि अर्ली डायग्नोसिस यस थोड़ा भी आपको संशय रहे यहां भी मैं देख रहा हूं कि तुरंत ही आपने टेस्ट करवाया अरे टेस्ट करवाने से पहले आइसोलेट योर सेल्फ क्योंकि आज का समय ऐसा है अनलेस प्रूवन अदरवाइज यू आर कोविड आपको बॉडी पेन चालू हुआ थोड़ा सा भी हल्का सा बुखार आया थोड़ा सा भी कुछ हुआ टेस्ट का रिजल्ट तो 12 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद आया आइसोलेट योर सेल्फ आप अपने फैमिली को बचाएंगे नहीं तो पूरा फैमिली इन्फेक्शन में आ जाता है चार पांच सात की लाइन लग जाती है हम ये मैं अनुभव से बता रहा हूँ If you isolate yourself, जिसको भी होता है इतनी अवेयरनेस जिनमें है कि पहले तो मैं रूम में बंद हो जाऊं फिर टेस्ट कराऊं फिर आगे करूं दूसरों को बचा लेगा फैमिली को बचा लेगा एंड दैट्स अ बिग सर्विस औरों को बचा लेगा और उससे नहीं मिलेगा तीसरी चीज वन साइम डायग्नोज जितना जल्दी हो कि भाई मेरे को कोविड है आई बी अलर्ट कि मेरे ब्लड टेस्ट करवाऊँ मेरे एक्सरे करवाऊँ जरूर पड़े तो सी टी स्कैन करवाऊँ और यहाँ भी हमने देखा है कि अर्ली स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट की भी फेवी फ्लू फेवी पिराविर स्टार्ट करते हैं ओरल तो वायरल लोड कम होता है उससे थोड़ा सा थोड़ा नहीं काम चल रहा है तो रेमडेसिविर देते हैं इट हैज बीन प्रूवन की जिनको अर्ली रेमडेसिविर मिला और जिनको नहीं मिला दोनों के आउटकम में डिफरेंस है तो डायग्नोसिस हो गया तो यू विल बी ऑन अ ट्रैक ऑफ गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड द चांसिस आर की द मोटालिटी रेट विल बी वेरी वेरी लेस मगर आप पाँच सात दिन तक कुछ किया ही नहीं चलता है भाई थोड़ा बहुत होता है इधर उधर 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 तो सातवें आठवें दिन तो वो बढ़ जाता है और फिर आपको लगता है कि मेरा ऑक्सीजन कम हो गया दैट्स टू लेट अ स्टेट व्यवहार की बात कर रहा हूँ तो हम कैजुअल रहे केयरलेस रहे वो व्यवस्थित का एक एविडेंस हमने दिया और इन फेवरे अनफेवरेबल व्यवस्थित का आउटकम आने के लिए तो हमें सब कुछ करना है फिर समझना है कि ये व्यवस्थित है अंदर से और फिर भी हो गया तो फिर व्यवस्थित और अंदर से हमें देखना है कि भाई ये क्यों लोगों को ऐसा हो रहा है कुछ लोग समझते हैं जल्दी जाते हैं कुछ लोग बोलने पर भी नहीं समझते हैं तो अंदर से समझो पर हमारी ड्यूटी क्या है एक बार लोगों को समझाना अलर्ट करना जितने हमसे मिलते हैं जितने हमारे आस पास उनको सबको समझाना कि भाई इसका स्वभाव ऐसा है और डॉक्टर है उसकी तो बहुत ज्यादा ड्यूटी बनती है कि नॉन डॉक्टर्स को अच्छी तरह से समझाए कि एक तो वो बोलने से नजदीक आने से एक दूसरे से बातचीत करने से स्प्रेड होता है एक दूसरे के साथ खाना खाने से स्प्रेड होता है तो अनलेस यू आर श्योर कि दूसरे को कोविड नहीं है डोंट गो वेरी नियर डोंट टॉक मच डोंट टेक द शेयर द मिल्स हाँ इफ यू आर श्योर के नहीं है देन गो है तो ये सब समझाने का भी हमारा फर्ज बनता है और फिर अंदर से समझना है कि देखो पूरे वर्ल्ड का व्यवस्थित कैसा काम कर रहा है बट पहले नहीं वी हैव टू डू अवर ड्यूटीज वेरी वेल तो आई मीन नाउ नाउ लैगोस में ऐसा हो रहा है एनगू में कुछ नहीं है बोलते ये स्टेट में इन लोगों के पास वो टेस्ट किट्स भी नहीं है दे कैन नॉट पुट डू इट वो वहां पर ये चीज है कि लेगोस में लोग रहे हुए हैं व्यवस्थित वो क्यों है तो बोले पैसा ज्यादा मिलता है इंडिया से ज्यादा रोबरी होती है तो भी लेगोस छोड़ने का नाम नहीं वहां फैसिलिटीज नहीं है मरने का ऊपर तलवार लटकी हुई है तो भी लेगोस छोड़ने का दिल नहीं होता छुपता ही नहीं छुपता वो बात की बात है तो अंदर देखना है कि मेरा लोभ मुझे कितना भय में डाल रहा है क्या डाल रहा है 
पैसा चाहिए कि जीवन चाहिए उसको पूछो अंदर और नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं पर्सन हैज डाइड वो तो व्यवस्थित है और कुछ कर सकते कर नहीं सकते उसके दूसरे को सबक तो सीखना है ना उसके उसमें से दूसरे सबक नहीं लेते उसके ऊपर से द चार घर दूर आग लगी हुई है वहां तक ठीक है मगर चार घर दूर है तो मैं सबक तो लू ना कि कब मेरे पास आएगी भागो प्रोटेक्शन करो नहीं तो कुछ उपाय करो पहले आग मेरे पास आए उससे पहले तो द अदर पीपल हैव टू फाइंड आउट कि भाई कहा टेस्ट होता है कहा क्या होता है वॉट बेस्ट मी डन अदरवाइज एस्केप टू दर एरिया फॉर द टाइम यू व्यवस्थित करता है बोलते हैं सेफर एरियाज को जाने का भी करता सब अपने मैंने बोला कि उपाय कर लेने के बाद बोलना है पहले बोलना गुनेगारी तक होती है ओके दादाजी ने साफ साफ बताया है इसीलिए मैंने पहला बोला कि गाड़ी खुली आंख से सावधानी पूर्वक चलाना है फिर अकस्मात होता है फिर व्यवस्थित बोल सकते हैं बंद आंख से गाड़ी चलाना नींद में सोते सोते स्टीयरिंग पर बैठना वो व्यवस्थित तो फिर ऐसा ही आएगा ओके आई गॉट इट बिफोर हैपनिंग वी हैव टू एक्सरसाइज एवरीथिंग पॉसिबल इन अ बेस्ट पॉसिबल वे ओके 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 जय सचिदानंद जय सचिदानंद जय सचिदानंद समय होने को आया है दीपकानंद जी दिव्य देशना में है संस्कार कब बदलते हैं पश्चाताप करने संस्कार कब बदलते हैं पश्चाताप करने से या स्वरूप ज्ञान होने पे बिल्कुल संस्कार का मतलब है जो मेरे अंदर डीप रूटेड बिलीफ दृढ़ हुई है और वो काम कर रही है मेरे समझने से पहले मैं जागृत हूं कि नहीं हूं तो आमतौर पे हमारे रिलेटिव पार्ट में पहले तो ज्ञान था नहीं तो रिलेटिव रियल अलग नहीं था मगर अभी समझते हैं तो वो कौन से संस्कार काम कर रहे हैं तो बोले कहीं पर लोभ का संस्कार है कहीं पर मान का है कहीं पर विषय का है कहीं पर रिलेटिव की मान्यता वाला है वो सब काम कर रहा है ये रिलेटिव इनग्रेन्ड इन डेप्थ डीपर बिलीफ विच आर ऑपरेशनल उसकी बात है अभी वो कैसे बदले तो बोले एक तो जब मैं जानता हूं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं स्वरूप ज्ञान की बात आई तो फिर तुरंत मेरे ख्याल में आएगा कि ये शैलेश जो लाया हुआ माल है उसकी मान की गांठ है मेरी नहीं है शैलेश की लोक की ग्रंथि है मेरी नहीं है मैं भिन्न हूँ शैलेश की विषय की ग्रंथि है मैं नहीं हूँ और उसके पर जागृति भी आएगी और प्रज्ञा के प्रकाश में धीरे धीरे उसका नि, निकाल होके वो मैं मुक्त होता जाऊंगा कि नहीं विषय में सुख नहीं है सुख तो शुद्धात्मा में है ये प्रतिक्रमण करूंगा मान की ग्रंथि से जागृत हो जाऊंगा लोग मैंने इन इन बिल्ट इनर इन डेफ्थ जो मेरी बिलिप है उसमें से धीरे धीरे मैं मुक्त होने लगूंगा दूसरा पश्चाताप से यानी गलतियों की पश्चाताप तो एक शब्द व्यवहार के अर्थ रूप में रखा गया है जिनके पास दृष्टि है उनके लिए पश्चाताप नहीं मगर आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है क्योंकि पश्चाताप में तो पीछे ताप जलन जलता है वो खुद गलतियों की आग में उसकी इफेक्ट में मगर महात्मा मैं शुद्धात्मा हूँ शैलेश को मैं बोलता हूँ कि भाई आपकी ये गलती हुई आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करो और वो साफ होती है और प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान तब जाके सही या तो करेक्ट होते हैं जब जो बिलीफ से वो संस्कार पड़े थे पहले की अज्ञान बिलीफ से वो बिलीफ टर्न हो जाए क्लियर हो जाए और आज की ज्ञान की बिलीफ से वो काम करे क्या करें पहले की बिलीफ अलग थी मेरी तो मैं काम करती थी अभी आज ज्ञान से वो बिलीफ पूरी बदल जाएगी रॉन्ग बिलीफ पूरी निकल जाएगी तब जाके वो संस्कार नहीं रहेगा और तब जाके वो चेंज हो जाएगा जैसे कि विषय में सुख है तो जब आज मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं मैं शुद्धात्मा उसमें सुख है ब्रह्मचर्य में सुख है विषय में तो बहुत वेदना है 
तब जाके वो संस्कार बदलेगा ऐसे ही मान की बात में है डिस्चार्ज अहंकार की बात में है लोभ की बात में है ऐसे ही औरों के साथ जो मैं व्यवहार करता हूँ उसकी बारे में है तो पहले की अज्ञान मान्यताओं का सम टोटल गठरी वो आज की मेरी प्रकृति और वो प्रकृति की अंतरूनी भाग आज के ज्ञान से तो कविराज ने एक शब्द में बताया अग्न्यावस्था से बंधा हुआ प्रज्ञा के प्रकाश से अभी छूट रहा है क्या कर रहा है ज्ञान के प्रकाश से छूट रहा है जो बिलीफ सिस्टम था उसको तोड़ रहा है हाँ? हाँ, जो पुराना बिलीफ सिस्टम है वो ज्ञान के प्रकाश से हटेगा हाँ, हाँ। तो इस प्रकार से संस्कार जाते हैं या तो बदलते हैं या तो मुक्त होते जो भी शब्द इस्तेमाल हम शुद्धात्मा तो होते हैं मेरी प्रकृति के इन डेप्थ संस्कार अभी भी काम कर रहे हैं इसलिए तो अतिक्रमण हो जाता है इसलिए तो ना चाहते हुए भी स्पॉन्टेनियस ऐसा रिएक्शन हो जाता है ना चाहते हुए भी वो खींच जाते हैं धीरे-धीरे इस प्रकार से अपने का डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम है वो बहुत हैवी रहता है हाँ उसको स्टडी करना पड़ेगा पहले तो जानता ही नहीं हूँ कि मेरे बिलीफ सिस्टम में क्या पड़ा है वो तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरा सही है ये सही बात है मैं सही कह रहा हूँ मैं तो सही कर रहा हूँ मैं तो कश्यप जी का बहुत ही तेज हूं और सब लोग ऐसा बोलते हैं घर वालों से कि भाई मेरा इंटेंशन अच्छा था फिर भी आपको बुरा लगा मैं क्या करूं अरे भाई इंटेंशन तो आपकी बिलीफ सिस्टम का था ना उनकी बिलीफ सिस्टम से तालमेल तो करो एक लास्ट मजे का एग्जाम्पल दे छोड़ देता हूं <laughs> अब नाइन्टी में कई बार बोला है सत्संग में ये बात तो 94 में पहले वाली बार हम यूएसए गए पांच हफ्ता पुत्र थे दो बैचेस में थे और पहली बार सत्संग के निमित्त से तो ढाई बजे उतरे हमें ले गए फ्रेश फ्रेश किया पांच बजे सत्संग में जाना था आराम आराम बाद में बोल, बोल दिया महात्म चलो और सत्संग में गया और हमारी आंख में जो दृश्य देखने को मिला क्योंकि उस समय यूट्यूब नहीं थी ये वीडियो फीडियो कुछ था नहीं पता नहीं अमेरिका में क्या चलता हो तो आंख को जो दृश्य मिला अंदर गया और बिलीफ सिस्टम स्टार्ट हो गई कि सत्संग में भी लोग ऐसे आते हैं यहाँ पर क्योंकि ऐसा देखा गया कि भाई फोर्टी फोर्टी फाइव ईयर्स फिफ्टी ईयर्स के भी लोग थे तो वहाँ तो हाफ पैंट पहनने का रिवाज होता है अपने पेरेंट्स को रखने के लिए आए थे तो हाफ पैंट पहन के आए थे तो इसलिए भाई तो इंडियन बिलीफ वाला है तो पहला विचार आया मगर देखो प्रज्ञा बिलीफ को कैसे काम करती बहुत बहुत रेलिवेंट अनुभव हुआ था एक सेक, चंद सेकंडों में हो गया था तो प्रज्ञा ने तुरंत शुरू किया कि हम यहाँ पुदगल देखने नहीं आए हम यहाँ शुद्धात्मा देख लिया एक पुदगल एक स्वभाव है हाफ पेंट फुल पेंट पुदगल का स्वरूप मात्र है तो सॉल्यूशन कर दिया प्रज्ञा ने तुरंत ही शैलेश को रिलीज कर दिया एक मिनट भी नहीं लगी होगी दादा में सबके शुद्धात्मा देखने लगी हमारे में आगे चला फिर हम लोग ऐसा उस समय सफेद लहंगा जब्बा का ड्रेस था तो जहां जाते थे पीपल यूज टू स्टेयर एट अस कोई लोग सरकास्टिकली हंसते भी थे हमारे पर तो हम समझ गए कि कुछ तो नया है तो पूछते थे हम लोगों से तो कोई बोले यू लुक क्रेजी क्योंकि अमेरिका में ऐसा ड्रेस पहन के कोई बाहर नहीं घूमता कोई बोलते इट लुक्स कंफर्टेबल और फिर मैं मेरे एक फ्रेंड डॉक्टर फ्रेंड की बड़ी लोन थी उसमें उनके बच्चों को लेके थोड़ा घूम रहा था उनके ही घर में अनक्लोज लोन थी बाहर रोड पर तो था नहीं फिर अंदर गया तो दोनों लोग मेरे पर हंसने लगे क्योंकि हमारी मित्रता इसकी घनिष्ठ थी कि वो उनको मेरे पर हंसने का राइट था तो मैं बोला क्या हुआ कुछ मेरे से गलती होगी तो बोले ये नाइट ड्रेस माना जाता है ऐसा ड्रेस पहन के अमेरिका में घर के बाहर कोई नहीं तो मैंने बोला ठीक बात है मैं ध्यान रखूंगा मगर फिर मैं मेरे से भी निकल गया कि हमारे इंडिया में हाफ पैंट पहन के कोई घर में भी नहीं घूमता है एडल्ट एंड फीमेल्स तो कभी नहीं घूमती है तो किसकी बिलीफ सच्ची किसकी बिलीफ रॉन्ग क्योंकि <laughs> वो दोनों हस्बैंड वाइफ हाफ पैंट पहन के थे घर में तो कोई राइट रॉन्ग नहीं है बिलीफ सिस्टम से क्या है और यदि आज हम पेरेंट्स से और हमारे बच्चे की वह पुत्र यदि ऐसा पहन के आए तो हम क्या बोलेंगे भले ही कितनी अच्छी है उम्दा है नोबल है हमारी सेवा करती है मगर वो बिलीफ में हमारी पिन से वहां चिपक जाएगी कि देखो इतनी सी इतनी भी समझदारी नहीं है मगर समझो तो हमारी समझ में आया कि व्यवहार में एक दूसरे को जो सुखदाई हो वो बिलीफ सही हमारी एक दूसरे के लिए जो ऑडिट कंप्लेन असमाधान निकाले और दुखदाई हो वो बिलीफ गलत ऐसा हमने सामान्य सार निकाला प्राप्त मनोवचन का ऐसे किसी को दुख न हो उसमें से 
कोई दुख देना नहीं मानता है मगर खुद की बिलीप से खुद अवेयर नहीं है जागृत नहीं है अनजान है और अजागृत है चलो दीपक आनंद जी सा टाइम ओवर हो गया है ये बिलीप से स्तम टाइम में रहने की बात करती है जय सचिदानंद जय सचिदानंद ृतृंद्रुलाम गवते वासुदेवाय शिवाय जय 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 जय